Hello friends, in this video, we will present the Arduino interface. In this video, we will see the code in Arduino and ID. In this video, we will see the software tool. We will see the code development and software simulation. The next step is the hardware. अपन नमक इन हार्डवेयर आने नमले हार्डवेयर लेंगे ने आने कोड अपलोड इधर टे नमले वर्क के पिचु नोका इन नला दाने नमले इन ने बड़ा नोका बोलने अपन न्यान इधर मुन्नत वीडियो ला अर्डिनो इंडे इंट्रोडक्शन टायर नो पुन्नगोड़ा न्यान अर्डिनो इंडे यूनो बोर्डिने कुछ रे एक्सप्लेनेशन यूनो बोर्ड नो आ रहे हैं ना तो, ओके, दाना यूनो बोर्ड, वो इधर लेना हमारा एक माइक्रो कंट्रोलर प्लेस ही इधर, आ कंट्रोलर ना प्रोग्राम चाहिए पिचे टाना प्रोजेक्ट्स आने के लिए, प्रोडक्ट्स आने के लिए डेवलप पे इन्हें तो, वो इधर लेने आना चाहिए ना तो मिली, ना हम की बड़ा एक आईसी बे� दुना रेंडर ये ब्लैक कलर 28 पिन आईसी बेस है ना इवडे आना नम्बर नम्बर माइक्रो कंट्रोलर का प्लेस ही है इधर दो उल्लेख नम्बर यूज़ ही है ना माइक्रो कंट्रोलर का एट मेगा 328 पिन नम्बर ना माइक्रो कंट्रोलर का आना यूज़ ही है ना कंडो इधर आना इधर आना एट मेगा 328 पिन नम्बर ना माइक्रो कंट्र पूरे नॉट गाना नहीं तो इतु, कंडो इवड़ा, इवड़ा पूरे नॉट गाना नहीं तो इतु, सेम नॉट तो है ना, आईसी बेस लम, बड़ा गाना नहीं तो इतु, तारा इंडे फुटप्रिंट वाला चीज़ टंडरू बाहिट गाना नहीं, आउरे नॉट इधर लोंड आये क्यों, सो अदर अंडर गोड़ा मैच ये मेरी इधर आना ना ह ओके ये ना ना हमला कंट्रोलर का प्लेस ही है तो इधर आना ना हमारे माइक्रो कंट्रोलर के पुराने दूर कंप्लीट बोर्ड आये करना द इन्हीं नेक्स्ट ना हमको बारे आना लगता है ना जी ना ये बोर्ड इलो टोला पावर सप्लाई नमक मेन आये तो मून टाइप पे ले ये बोर्ड इलो टो पावर सप्लाई कोड कराये तो बैठो उन इधर लोड पावर वोड करने इट बच्चों अगर अलावा नहीं देंगे पन अमले एसी टू डीसी एडाप्टर 12 वोल्ट इंटर करें तो 12 वोल्ट आउट पुट आकर बोलेंगा एक एडाप्टर इन नॉर्मल नमले प्लग गिले बुत्ती इट इड करना एक एसी टू डीसी एडाप्टर ई जैक की लोड ई जैक की लोड करने इट इधर करेंगे यहाँ न नमक इधर ले बड़ा कर लो फर्स्ट पिन नंबर आने दो V इन नंबर आने रुपिन ना इधर ले फर्स्ट पिन ने V इन अदै बोला ना नेक्स्ट नंबर आने दो ग्राउंड पिन ना ओके E इन V इन नो ग्राउंड उन कोड़े बैटरी डे पॉसिटिव लोटो नेगेटिव लोटो कोड़े तो बढ़िया नहीं चल रही कि नमक के दिल के फाइव वोल्ट तो कोड़ काम मोड़ टाइप का पावर सप्लाई से एंगने आना कनेक्ट किया नॉन लगता है नमले आर्डिनो वर्कशॉप इंडे फर्स्ट आर्डिनो यूनो बोर्ड इंडे इंट्रोडक्शन वीडियो ले नमले पारण्य टिंडे अबो आदेले नमले कहाने चिटिंडे मोड़ टाइप ऑफ पावर सप्लाई जम आर्डिनो यूनो बोर्ड लोटा कनेक्ट किए नंदर नमले आदेले कहाने चिटिंडे अबो � फाइव वोल्ट ने बाव पॉइंट कर दिए ना मे बी इधर डैमेज आवर नल चांस हैं तो नागल विजय रिक्यूम ये बड़ा बी इन लोट ना हमारा नाइन वोल्ट इन्हें लगे ट्वेल्व वोल्ट इन्हें बैटरी कोड करने दे देखो लेने ई जैक के लोट ना हमारा ट्वेल्व वोल्ट इन्हें आना कोड करने आप ऐंगे ने आना इधर इध एंड एंगलम चरिया वोल्टेज फ्लक्स फ्लक्चुएशन्स वगैरह लाइक अर्नी इन्हें चलेंगे 
നമ്മുടെ ബോർഡ് ഡാമേജ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഡി ജി വോൾട്ടേജിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ഇവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര വോൾട്ട് കൊടുത്താലും ട്വൽവ് വോൾട്ട് വരെയൊക്കെ കൊടുത്താലും അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഫൈവ് വോൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമ്മുടെ ബോർഡിലോട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പിൻസ് വരുന്നത് മെയിനായിട്ട് ആർഡിനോന് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഡിജിറ്റലും ഒന്ന് അനലോഗും ഓക്കെ ആർഡിനോ യോനോയ്ക്ക് പതിനാല് ഡിജിറ്റൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പിൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ആറ് അനലോഗ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ട് പിൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇതാണ് ഡിജിറ്റൽ ഇൻപുട്ട്സ് ഇതാണ് ഇതാണ് അനലോഗ് ഇൻപുട്ട്സ് ഇവിടെ എ സീറോ ടു എ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എ സീറോ ടു എ ഫൈവ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കണ്ടോ സീറോ ടു തേർട്ടീൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് ഡിജിറ്റൽ ഇൻപുട്ട്സ് ഇതാണ് അനലോഗ് ഇൻപുട്ട്സ് ഇനി ഇതിനെ ഇൻപുട്ട് ആക്കണോ ഔട്ട്പുട്ട് ആക്കണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിലാണ് ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരണത് അപ്പം നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ ഇൻപുട്ട്സ് ഇനി എന്തിനാണ് ഡിജിറ്റൽ ഇൻപുട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് അനലോഗ് ഇൻപുട്ട്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സെൻസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു എൽ ഇ ഡി കത്തിക്കണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില സെൻസേഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അനലോഗ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ ചില സെൻസേഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിജിറ്റൽ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് എൽ ഇ ഡി ഒക്കെ കത്തിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ ഇൻപുട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ഔട്ട്പുട്ടാണ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ അത് നമുക്ക് ഏതാന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രിഫറൻസിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം എടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിജിറ്റലും അനലോഗ് പിൻസും കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഡിജിറ്റൽ പിൻസിൽ തന്നെ ആറ് പി ഡബ്ല്യു എം പിൻസ് ഉണ്ട് അതായത് അനലോഗ് ഔട്ട്പുട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പി ഡബ്ല്യു എം പിൻസ് ഉണ്ട് ആ പിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ഇതാണ് ആറ് പി ഡബ്ല്യു എം പിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നുകൾ വരുന്നത് ഇനി ഈ സെഷനിൽ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു വി ഇൻ ആണ് വി ഇൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ളതും ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഒരു ഫൈവ് വോൾട്ട് പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കാനുള്ള ഏരിയ ആണിത് ഓക്കെ വി ഇന്നും ഗ്രൗണ്ടും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നയൻ വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് വോൾട്ട് ബാറ്ററിയുടെ പവർ കൊടുക്കാം ബാറ്ററിയിലൂടെ പവർ കൊടുക്കാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വരണത് ഒരു ഗ്രൗണ്ടും ഫൈവ് വോൾട്ടും ആണ് അപ്പം ഒരു ഫൈവ് വോൾട്ട് പക്കാ ഫൈവ് വോൾട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫൈവിലോട്ട് സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ടും എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ചില സെൻസേഴ്സ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വോൾട്ടിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വോൾട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും അതിൽ നിന്ന് സപ്ലൈ എടുക്കാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വരണത് റീസെറ്റ് ആണ് റീസെറ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഈ റീസെറ്റ് പിന്നെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുക ഓക്കെ ഈ ബട്ടൻ്റെയും ഈ പിന്നിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻ സെയിം ആണ് ഓക്കെ ഇത് പവർ ആണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് പതിമൂന്നാമത്തെ പിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് എടുക്കാനുള്ള പിന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു റെഫറൻസ് എ റെഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പിന്നുണ്ട് അത് എക്സ്റ്റേണൽ റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് നമ്മുടെ ബോർഡിലോട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പിന്നാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പം നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി പ്രോഗ്രാം എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഇത്ര ടൈം ഡിലേ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എൽ ഇ ഡി ഓൺ ആവണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത്ര ടൈം ഡിലേ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എൽ ഇ ഡി ഓഫ് ആവണം ഓക്കെ അപ്പം ആ ടൈം ഡിലേ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഏർഡി നോക്കി എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ ഓക്കെ ഇതാ ഈ സിൽവർ കളറിലുള്ളതാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ പറയണത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ മെഗാ ഹെഡ്സിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽ
അടുത്തത് നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് എൽ ഇ ഡീസ് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതാ ഇവിടെ ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു എൽ ഇ ഡി ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പവർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പവർ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റാറ്റസ് എൽ ഇ ഡി ആണിത് പിന്നെ ഇവിടെ ടി എക്സ് ആർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് എൽ ഇ ഡി കാണാൻ പറ്റും അതായത് ടി എക്സ് പിന്നും ആർ എക്സ് പിന്നും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജി എസ് എം ജി പി എസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണല്ലേ ട്രാൻസ്മിഷനും റിസപ്ഷനും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ആ ട്രാൻസ്മിഷനും റിസപ്ഷൻ്റെയും രണ്ട് പിന്നാണ് ഈ സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അറ്റത്തെ രണ്ട് പിൻസ് അപ്പോൾ ആ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്തും റിസപ്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്തും സ്റ്റാറ്റസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് എൽ ഇ ഡി തന്നേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിൽട്ടിൻ എൽ ഇ ഡി ആണ് അത് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് തേർട്ടീൻത്ത് പിന്നിലുണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തേർട്ടീൻത്ത് പിന്നിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഈ ബോർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു എൽ ഇ ഡി ആണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു എൽ ഇ ഡി ബ്ലിങ്കിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഈ കൺട്രോളറിലോട്ട് കയറ്റി ആ എൽ ഇ ഡി കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടീൻത്ത് പിന്നിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ എൽ ഇ ഡി കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ എൽ ഇ ഡി തന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്ത ടൈം ഡേലേക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഐ സി എസ് പി ഹെഡർ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയാം ആ പിൻസ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ എസ് പി ഐ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോസി മിസോ ആ പിന്നുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ആക്ച്വലി എക്സ്റ്റൻഷൻ പിൻസ് ആണ് സീ സീരിയൽ പെരിഫറൽ ഇൻ്റർഫേസ് എസ് പി ഐ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ പിന്നുകൾ ഈ ഡിജിറ്റൽ ഇൻപുട്സിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം അത് മോർ ദാൻ വൺ സ്ലൈവ് ഒക്കെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഐ സി എസ് പി എക്സ്റ്റൻഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അർഡിനോ യൂനോ ബോർഡിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു ജനറൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് അർഡിനോ ഐ ഡി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കോഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ മൈക്രോ കൺട്രോളറിലോട്ട് കോഡ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കാം അർഡിനോൻ്റെ ഐ ഡി നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി ബ്ലിങ്ക് നമ്മൾ ഹാർഡ്വെയറിൽ എങ്ങനെയാണ് കോഡ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി ഈ അർഡിനോൻ്റെ ഐ ഡിയിലെ എക്സാമ്പിൾ കോഡിൽ ബ്ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കോഡ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ആ കോഡാണ് ഞാനിന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഇതാണ് ബ്ലിങ്കിൻ്റെ കോഡ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവർ കോഡ് എഴുതിയേക്കുന്നത് തേർട്ടീൻത്ത് പിന്നിൽ എൽ ഇ ഡി കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനവർ പേര് കൊടുത്തേക്കുന്നത് എൽ ഇ ഡി ബിൽട്ടിൻ എന്ന് തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മൾ അർഡിനോൻ്റെ ബോർഡിൽ നമുക്ക് ഒരു എൽ ഇ ഡി കാണാൻ പറ്റും ആ എൽ ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻത്ത് പിന്നുമായിട്ട് ഇൻറ്റേർണലി കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിപ്പോൾ കോഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ടൂൾസിൽ ബോർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യണം ബോർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അർഡിനോൻ്റെ യൂനോ ബോർഡാണ് അപ്പം നമ്മൾ ബോർഡിൽ അർഡിനോ യൂനോ ബോർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആണ് പോട്ട് അതും ടൂൾസിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസേബിൾ ആണ് നമ്മൾ അർഡിനോൻ്റെ നമ്മൾ അർഡിനോൻ്റെ ബോർഡ് കണക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് യു എസ് ബി കേബിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ലാപ്പിലോട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എനേബിൾ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് ആർഡിനോൻ്റെ ബോർഡ് സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം പോർട്ടിൽ കോം ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ പോർട്ട് എനേബിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് കാണാം ഇൻ കേസ് അവിടെ സെലക്ട് ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആ യൂനോ ബോർഡിന് എഴുതിയേക്കുന്ന പോർട്ട് ഏതാണോ അത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത്രയാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നുള്ള ഐ ഡിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത
ദെൻ എൽ ഇ ഡി ആണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ എൽ ഇ ഡിക്ക് രണ്ട് പിന്ന് പൊളാരിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ ലെങ്ത് കൂടിയത് പോസിറ്റീവും കുറഞ്ഞത് നെഗറ്റീവും ആണ് അപ്പൊ കൂടിയത് റെസിസ്റ്ററിന്റെ പിന്നിലോട്ടും ലെങ്ത് കുറഞ്ഞത് നെഗറ്റീവ് പിന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിലേക്കാണ് നോർമലി അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി കണക്ട് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഏർഡിനോന്റെ തേർട്ടീൻത്ത് പിന്നിൽ നിന്നാണ് തേർട്ടീൻത്ത് ഡിജിറ്റൽ പിന്നിൽ നിന്നാണ് റെസിസ്റ്ററിലോട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഇ ഡിയുടെ ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക ഗ്രൗണ്ട് പിന്നിൽ നിന്നും എൽ ഇ ഡി കണക്ട് ചെയ്തോടത്തേക്ക് നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി ഇവിടെ ബ്ലിങ്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ എത്ര ഡിലേ ആണോ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ആ ഡിലേക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് എൽ ഇ ഡി ഇവിടെ ബ്ലിങ്ക് ആയേക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഡിലേ വേ കൂടുതൽ വേണം കുറവ് വേണം അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഡിലേ കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഡിലേക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി ബ്ലിങ്ക് ആവുന്നുണ്ടാവുക അപ്പം ഇത്രയാണ് എൽ ഇ ഡി ബ്ലിങ്ക് നമ്മൾ ഹാർഡ്വെയറിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഹാർഡ്വെയർ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ ക്വറീസോ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ